ഇന്ത്യ ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില വസ്തുതകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യം മതേതര രാജ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വിശേഷ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടന അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് മതേതര മൂല്യങ്ങളും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നേറെ വെല്ലുവിളി നേടി നേരിടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന മതേതരത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യവും അതിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് കടന്നു വരിക ഇവിടുത്തെ നിലവിലെ കേന്ദ്ര ഭരണവും അതായത് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ആ ഒരു ഭരണ സംവിധാനവും ഗവൺമെൻറ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ആശയപരമായിട്ടുള്ള അടിത്തറ പാകുന്ന സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു സംഘടന അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ആശയ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന ചില മുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയം ജനാധിപത്യ അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപചയങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കുറവുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോദി ഭരണത്തെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ജന ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണത്തെയോ പരാമർശിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് അതിലൊന്നും ആർക്കും ഒരു തർക്കമില്ല എനിക്ക് അത്രയും കൂടിയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ മതേതര മൂല്യങ്ങളിലും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന അപജയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആര് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ മോദിയുടെ കൂട്ടർ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതും അതാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആമുഖമായിട്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതിൽ സംസാരിക്കാനും പ്രചോദനമേകിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്താ മേഖലയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റും അതിന് താഴെ ഞാൻ ഇട്ട ഒരു കമൻറ്റും അതിന് താഴേക്ക് വന്ന മറ്റു കമൻറ്റുകളും അതിൽ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ട വ്യക്തിയുടെ ചില മറുപടികളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൊരു മറുപടിയൊന്നുമല്ല നമുക്കൊരു പ്രചോദനമായി ഇൻസ്പയർഡ് ആയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എടുക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല സമാനമായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളത് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഇത് എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം അതിൽ നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നേണ്ടി വന്നത് എന്നത് അത്ര എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരും തന്നെ എടുക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല പോസ്റ്റ് ഇട്ട വ്യക്തി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് താനും ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി സ്വതന്ത്ര ചിന്താ മേഖലയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മേഖലയിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുരോഗമനമൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആകത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില ഏർപ്പാടുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാറുള്ളൂ അതായത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ത് തന്നെ നല്ലത് പറഞ്ഞാലും അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്തു തന്നെ നല്ലത് പറഞ്ഞാലും അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയാനോ അവരെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാനോ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാകാതെ ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നോണം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിപ്പർക്കഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്നും തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ രീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മോറൽ ഹൈഗ്രൗണ്ട് ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇതുമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നതും അവർ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ശരി എന്ന ഒരു നിലപാട് ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു വടംവലി ഇതിവിടെ നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ചിന്താ മേഖലയിൽ വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സ്വന്തം ചിന്തകരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മാറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും കഴിയും അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നതിനോ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനോ ഒന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് പറയാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും അവർക്കുണ്ട് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണോ ഈ വലതുപക്ഷ ആരോപണം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണോ എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണോ ഇവർ ഈ പറയുന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചില വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് ഇവർ തന്നെ സ്വയം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു എന്നതും കൂടി കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിഷയം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ നടക്കുന്നു അത് നടത്താനുണ്ടായ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ പോയിട്ടൊരു കമൻ്റ് ഇട്ടതാണ് അതായത് താങ്കളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നേയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് ഡിറക്ട്ലി ഒരു സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതാണ് ഒരു നേരിട്ടുള്ളൊരു സംഭാഷണത്തിന് ഇതൊരു ഒരു ഡിബേറ്റല്ല സംഭവിക്കുന്നത് സംഭാഷണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയലോഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനുവേണ്ടി താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ നന്നായിരുന്നു കാരണം ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അപ്പപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അതിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച് അതിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു രീതിയാണ് എന്താണ് ആ രീതിയുടെ പ്രസക്തി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് താങ്കൾ അത് നിരസിച്ചു അതിന് ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് താങ്കൾ അതിന് തയ്യാറാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രധാന പോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പോസ്റ്റിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ മുന്നേയും വന്നപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നേരിട്ടത് വ്യക്തി അധിക്ഷേപം ക്യാൻസൽ കൾച്ചർ അതുപോലെ സൈബർ ലിഞ്ചിങ് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ടത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റോൺ വാളിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നേരിട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഒരു വിഷയം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉത്തരം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രതികരിക്കേണ്ട ആളുകൾ എനിക്കതിന് സമയമില്ല ഞാൻ അതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പറയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ തടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഒരു സ്റ്റോൺ വാളിങ് എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാം ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ഉന്നയിക്കുന്ന കാര
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെ താങ്കൾ ഈ ഒരു വിഷയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്തത് താങ്കൾ വലതുപക്ഷക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ളം കോരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം അതാണ് നിങ്ങൾ വലതുപക്ഷക്കാരന് വെള്ളം കോരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് താങ്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാനില്ല അവരുടെ വേദി പങ്കെടുക്കുന്ന പങ്കിടുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് താങ്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്റ്റോൺ വാളിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇല്ല താങ്കളുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വരില്ല അത് താങ്കൾ വലതുപക്ഷക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ഒരു രീതി അവിടെ ആദ്യം കാണും ഇതിനെ സ്റ്റോൺ വാളിങ് എന്നാണോ വിളിക്കാതെ ഇനി മറ്റു വല്ല പുതിയ പേര് വല്ലതും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചു തരണം അതല്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് വ്യക്തി അധിക്ഷേപം ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗിൽഡ് ബൈ അസോസിയേഷൻ നമ്മളൊരു ആളുടെ വേദിയിൽ പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാസികയിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അവരുടെ മാസികയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു നമ്മളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറയും എവിടെ പോലും എവിടെയാണെങ്കിലും പറയാനുള്ള അവകാശം ഉള്ള നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മേഖലകളെല്ലാം അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാത്ത ആളുകൾ പിന്നീട് പിടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും നമ്മളതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി അത് ആര് തന്നെ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനിപ്പോൾ താലിബാനികൾ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനനുകൂലിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പോളിസി അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാറ്റം ആളുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അത് ആര് ചെയ്താലും അതിന് ആര് മുന്നോട്ട് വന്നാലും അവരെ അവരെ അതിന് അതിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരുടെ വേദിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ വേദിയിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനം ടി വിയിൽ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാനില്ല എന്നതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ വാളിങ് എന്നോ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതാണ് അതുകൂടാതെ പിന്നീട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയത്തിന് വിപരീതമായ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത രീതിയിലോ പറയുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ ആശയങ്ങളോട് യോജിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി എല്ലാവരും അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് അൺഫ്രണ്ട് മേളകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ അൺഫ്രണ്ട് മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് പുച്ഛം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താ ധരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളോട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളോട് യോജിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്ത ആളുകളെല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പൊക്കോണം എല്ലാവരെയും ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോളും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണോ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു വീഡിയോ നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് കാക്കാമാർ വന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നു സംഘികൾ വന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല ആളുകൾ വന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മളെന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അത് തെറിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ശരി അവരുടെ മാന്യമായ രൂപത്തിലായാലും ശരി അത് പറയാനുള്ളൊരു വേദി നമ്മളുണ്ടാക്കുക വേദികൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യം പുലരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിബേറ്റ് കൾച്ചർ നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഗതി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു പണി മാത്രമല്ല അൺഫ്രണ്ട് മേളകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൻ്റെ മുഖവും രൂപവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ നമ്മളത്
ഇത് തനിയെ ഉണ്ടാകും കാരണം സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഗോത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ആ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്ത് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗോത്രം അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരരുത് അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകളും ഇതിൽ സംശയമുള്ള ആളുകളും ഇതിനോട് യോജിക്കുന്ന ആളുകളും ഇതിനോട് യോജിക്കാത്ത ആളുകൾ എല്ലാവരും ഈ ഗോത്രത്തിലേക്ക് വന്നും പോയി മിരിക്കാൻ തക്കതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് സത്യത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഗോത്ര സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഗോത്രമെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതൊരു മിസ്നോമർ ആണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം അതിനങ്ങനെ വിളിക്കാം കാരണം ഗോത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചില എലമെൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മോറൽ ഹൈഗ്രൗണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യനെ ഒരു ഒരു വളരെ പ്രശ്നക്കാരൻ്റെ റോളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രകാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്ര ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് അത് എസൻസിൻ്റെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ പ്രകാശൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധന സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോത്രീയ ചിന്തയും ഗോത്രീയ സ്വഭാവവും ഈ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയും ഇതിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കി സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഈ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ത്രെഡിൽ വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ളൊരു ത്രെഡിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് നമ്മളെ വലതുപക്ഷക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചാപ്പ അടിച്ച് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റോൺ വാളിങ് അവിടെ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കുഴലൂത്തുകാരനാണ് നിങ്ങൾ അത്തരക്കാരനായതുകൊണ്ട് താങ്കളുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള സംസാരത്തിനും ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ലജിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി നിന്നിട്ട് ജനാധിപത്യം സിന്ദാബാദ് അതുപോലെ മതേതരത്വം സിന്ദാബാദ് എന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തവണ വിളിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ മതേതരർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ അതല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമനവാദിയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ചാപ്പയടി ഈ വലതുപക്ഷമാണെന്ന് അങ്ങ് ആരോപിച്ച് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങ് ചാപ്പയടിച്ച് കളയാം എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ പോസ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചത് താങ്കൾ നേരിട്ടത് താങ്കൾ ഏറെ പേടിച്ച സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് നേരെയും ചെയ്തത് ഇത് തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പോട്ടെ നമ്മളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടു കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ കമൻറ്റ് യുദ്ധം നടത്തുന്നതിന് നമുക്കും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല പലപ്പോഴും വൈകിയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പോട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ തുടർന്നും അതിനകത്ത് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്കി നിലപാടുകളൊന്നും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ആ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആ ഒരു സംഗതി അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുമായിട്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സംവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു
സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്നും പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ നിന്നും മൈക്ക് വാരി എറിഞ്ഞ് എണീറ്റ് ഓടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ബലഹീനതയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി നേർക്ക് നേരെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടാൻ കഴിയാതിരിക്കുക എന്നത് മോദി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് മോദി എന്ന് പറയുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് അനുയായി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഇത് തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കുക അതായത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നില്ല എന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂസിന് നിന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 ആരോപണം അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തോട് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ റാലിയിൽ പറയാറുണ്ട് പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പറയാറുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ബായോർ ബഹനവും അങ്ങനെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടൊക്കെ കൈയും കാലമൊക്കെ കാണിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പൊതുവിടങ്ങളിൽ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളും പൊതുവിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ചെവിയിൽ വലത്തെ ചെവിയിലാണ് ഇത് കാരണം ഞാൻ വലതുപക്ഷകാരനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വലത്തെ ചെവിയിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് വന്ന് അടിച്ചതെങ്കിലും എനിക്ക് വീണ്ടും എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ചെവിയിൽ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു പണ്ട് കേട്ട കാര്യം മോദി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പത്രക്കാരുമായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില കമൻസ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പോവുകയാണ് അതായത് ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യവും അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആരോപണവും എന്ന് പറയുന്നത് മോദി ഒരിക്കൽ പോലും പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല ഇൻ്റർവ്യൂസിന് തല കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും അത് കൊടുക്കലാണ് ഫാഷിസ വിരുദ്ധരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ അനുകൂലികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമെന്നും സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് തങ്ങൾ വലിയ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരാണ് എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ് മേനി നടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളുടെ നേരെ ഇതുപോലൊരു അവസരം വന്നപ്പോൾ അവരെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ ന്യായീകരണം കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബാല്യം വിജൃംഭിച്ചു പോയത് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് വൺ ടു വൺ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിനെ നേരിടുവാനും അതുപോലെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും അത് ഒരു ജനാധിപത്യ മര്യാദയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതിന് മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അത് മാന്യമായ രീതിയിൽ മാന്യമായ ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നത് നമ്മൾ കുഴലൂത്തുകാരനാണെന്നും വെള്ളപൂശലുകാരനാണ് സംഗീ വെള്ളപൂശലുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താങ്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് തിന്നാനിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാറി നിന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ജനാധിപത്യം സിന്ദാബാദ് മതേതരത്വം സിന്ദാബാദ് ഫാഷിസം തുലയട്ടെ എന്ന് പത്ത് തവണ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഈ തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഏറെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ വൺ ടു വൺ ഡിസ്കഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോദി ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂസ് വേണ്ട എന്നും മോദി ഇതുപോലെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളെ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോദി അതിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് സംഗതി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അത് ചെയ്യണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ധാർമ്മിക അവകാശമാണ് ഉള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് കാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിതിവിടെ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയം ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതായത് ലിറ്റ്മസിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ലിറ്റ്മസിലെ ഒരു ടൈറ്റിൽ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് 
ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആരായാലും ഇപ്പോൾ എന്താണ് മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് മതം വേണോ മതം വേണോ മനുഷ്യന് ഞാൻ ഹൈത്തമീൻ തമ്മിലുണ്ടായ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ അതായിരുന്നു മതം വേണോ മനുഷ്യന് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ അത് പറ്റില്ല മതം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എതിർ വശത്ത് വരുന്നത് ഹൈത്തമിയാണ് ഹൈത്തമി മതത്തിൻ്റെ ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നതും അതും ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലായ ഇല്ലാതെയിരിക്കുക പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഷിസമാണ് ഫാഷിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ തനി സ്വഭാവമാണത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയൊക്കെ ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്നിപ്പോൾ നോർത്ത് കൊറിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കാര്യകാരണ സഹിതം വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു നടപടി ഒരു നിലപാട് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഇട്ടുകൊടുക്കുവാനോ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഇവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യ മൂല്യമോ മതേതര മൂല്യമോ അല്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ഒരു നിലപാട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മേന്മ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെടുത്ത് അണിയുന്ന ഒരു മുഖമൂടി മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറുവശം പറയേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു ടു ടാങ്കോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കൈയടിക്കുമ്പോൾ ഒച്ച ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൈ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പോലും ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ മോദി ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വശത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാര്യം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ലാംഗ്വേജ് അത് വലതുപക്ഷ ചായുള്ള സാധനമായിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോൾ മുതൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൈ ഈ രണ്ട് കൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കൈ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നമായി അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വലതുപക്ഷക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ചാപ്പ ഇവിടെ ഏറെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ സംഘിച്ചാപ്പ അടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സംഘിച്ചാപ്പ നിങ്ങൾ എത്ര ആവർത്തി എത്ര കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അടിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് ശക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മടങ്ങ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അളവിൽ സംഖ്യകൾ ഇവിടെ വളരും ഇവിടെ ബി ജെ പി വളരും എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം കാരണം എന്താണ് എങ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്പ അടിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ദകര പോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടത് ഗണപതിയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ മിത്ത് വിഷയം ഇവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് പോലും അത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വിഷമമുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവരതിനോട് പ്രതികരിക്കും ആ പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവനെ നിങ്ങൾ സംഖ്യയാക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യം വരുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നു ആ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിക്കുമോ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദി എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുമോ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ട് കേസ് ഒന്നെ
തീവ്ര വിശ്വാസികൾ ഇത് രണ്ടുമായി രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം വേറെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വേറെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയമാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വീണ ഒരാളാണ് അവർക്ക് തലയിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഉള്ള ആളും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അവർ വലിയ പ്രശ്നക്കാരുടെ റോളിലേക്ക് മാറുന്നത് വേറെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണോ അതോ അഴകുഴമ്പൻ വിശ്വാസിയാണോ നിങ്ങൾ മോഡറേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ബാധ്യത അതൊരിക്കലും പൊതുജനത്തിനല്ല അത് ആ വിശ്വാസിക്ക് തന്നെയാണ് അത് ഇസ്ലാം അത് വിശ്വാസിക്ക് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെക്കാറുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ മോഡറേറ്റ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ വന്ന് ഇടുന്ന കമൻറ്റുകൾ ജോസഫ് മാഷ്ടേക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്നിടുന്ന കമൻറ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും തീവ്രവാദി മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് അത് ചോദിക്കുന്നതിലേക്ക് വഴി വെക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗണപതിയുടെ ഒക്കെ വിഷയ പോലെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികൾ വരുമ്പോൾ അതിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ ഇവിടെ സംഘികളാക്കാൻ നിങ്ങൾ മെനക്കെടുന്ന കാലത്തോളം എന്നാൽ ശരി സംഘി എങ്കിൽ സംഘി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതുവരെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഇവിടുത്തെ തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകൾ പോലും അതിലേക്ക് ചേക്കേറും ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കാരണം അതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കരുതേ എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പൂർവാധികം ശക്തിയോടു കൂടി അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു സമാനമായ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനം ടി വിയിൽ പോകുന്നത് വലിയ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വലതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയിലൊക്കെ പോയത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് പോകുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല എന്നാൽ അതേ ഞാൻ തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു സുഡാപ്പികൾ താലിബാനികൾ അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ വിളിക്കാത്തതിന് ഞാനെന്ത് പഴച്ചു അവരെന്തേ വിളിക്കാത്തത് അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പോയി ആ പോയ ആളുകളെ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇവിടെ മുജാഹിദിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അവരവിടെ ചെന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് മോറൽ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് അവിടെ ചെന്ന് വിളിച്ചു കൂകിയത് അരുത് പോകരുത് നമ്മളുടെ മറ്റേ ഏതാണ് ഇൻ ഹരിഹർ നഗറിൽ നെടുമുടി പോയെന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയലോഗാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അപകടമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ അകറ്റുന്നൊരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അധികം വൈകാതെ മുജാഹിദുകളുടെ വേദിയിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായിട്ടുള്ള എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും അവർ വിളിക്കും അന്നും ഞാൻ പോകും എന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മീഡിയ വൺ ചാനൽ നമ്മളെ വിളിക്കും വിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ വരും അന്നും നമ്മൾ പോകും അതുപോലെ ഏത് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ തേജസ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേ ഏത് ചാനലായാലും അവിടെ വിളിച്ചാലും പോകും പക്ഷെ അവിടെ പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ള തിരിച്ച് അതേപോലെ കൊണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരൻറ്റിയും കൂടി തരണം എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അത് വേറെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അവർ വിളിക്കുന്നില്ല അവർ വിളിക്കാൻ തയ്യാറാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വസ്തുത ഇനി ഇതിലൊരു തമാശ ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും വിമർശിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിനെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ മുഴുവൻ അമ്മ പെങ്ങൾ ഭോഗക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു വിളി കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇപ്പോൾ എന്നെയൊക്കെ വലതുപക്ഷമാക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ പോലും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ കണ്ണിൽ അമ്മ പെങ്ങ
അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാൻ സാധിക്കാത്തത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ മുഖമാണ് ഓടി വരിക പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവരുടെ മുഖം കൂടി ഓടി വരേണ്ടി വരികയാണ് എന്താ ഇവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യകൾ ഒരിക്കലും നന്നാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളവരോട് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നന്നാവുമോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നന്നാവും ഓക്കെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നന്നായ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല അവരെ നമ്മൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും ശരി അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഖ്യകൾ നന്നാവില്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നന്നാകും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നന്നാക്കണം ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസ് ഇന്നലെയും കർണാടകയിൽ ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിനെ കൊന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതേപോലെ ട്രെയിനിൽ വെടിവെച്ചിട്ടതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു റിയാസ് മൗലവിയുടെ കഥ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദബോൽക്കറും ഇതുപോലെ പൻസാരയും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു വശത്ത് പറയുന്നു ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ ബീഫ് കൈവശം വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റിയാസ് മൗലവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അത് മാത്രം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഇവിടെയും കാണുന്നു ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു കോമൺ ശത്രുവിനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുകയും ആ കാരണത്തെയും കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന കാലത്തോളം ഇതൊരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ഈ പൻസാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദബോൽക്കർ പോലെയുള്ള ഗൗരി ലങ്കേഷ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അവരെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവരും കൊല്ലപ്പെടും അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവർ ഗണപതിയെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണോ അതോ സവർക്കറെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണോ അവർ ഗോൾവാർക്കറെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണോ അതോ ശിവനെ വിമർശ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണോ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സവർക്കറെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾവാർക്കറെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലോ അല്ല അവർ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ എടുത്തു വെച്ച് അതിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യന്ത അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യുക്തവാദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് വിശ്വാസങ്ങളെയാണ് മിത്തുകളെ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് വേറെയും ഹിന്ദുമതം വേറെയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഇതിനെ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത് ഇത് ഉണ്ട് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അവസാനം നിങ്ങൾ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന ഈ പൻസാരയായാലും ദബോൽക്കറായാലും കൊല്ലപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അത് ഹിന്ദു മതത്തെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അവിടെ പ്രസക്താവുന്ന അവിടെയാണ് ഹിന്ദു മതവും ഹിന്ദുത്വയും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല മാത്രമല്ല ഇവർ ഏറ്റവും എടുക്കുന്ന കുറുക്കു വഴികളെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുറുക്കു വഴികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കുറുക്കു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ വലിയ സംഘപരിവാർ വിമർശകനാണ് ഞാൻ വലിയ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് സവർക്കറെ കുറിച്ച് നാല് ചീത്ത പറയുക നമ്മളുടെ ഗോൾവാർക്കറെ കുറിച്ച് പച്ചതെറി കുറേ എഴുതി വെക്കുക മോദിയെ കുറച്ച് തെറിവ് പറയുക കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹിന്ദുത്വ വിരുദ്ധനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമാനമായ രീതിയ
അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമേ അല്ല സാധിക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കും എന്നാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികളെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘപരിവാറുകാരെയാണ് കാരണം എന്താണ് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ അവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നതും അവരുടെ ആശയ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കിതാബിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ കിതാബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് അടിപ്പെടില്ല അത് പടച്ചവും സം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും അതിൽ പറയുന്നതെല്ലാം ലോകാവസാനം വരെ നിലകൊള്ളേണ്ട സംഗതികളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചില അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിനി എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി അവർ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ എഴുതി ചേർത്താൽ പോലും അവരുടെ മനസ്സിലത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി ഇതിലെന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നി അവരത് കീറിക്കളഞ്ഞ് വേറെ പേപ്പറിൽ അത് എഴുതി അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഇന്ന് കൊണ്ടായാലും സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന സൽമാൻ രാജകുമാരൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സാധനം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷൻ നടക്കും അവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം അവിടെ റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് അവർ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പല അവകാശങ്ങൾ അവിടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് അവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അടക്കം ആൺ തുണയില്ലാതെ പുറത്തു പോകാൻ കഴിയുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ റദ്ദാക്കപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ വേഷവിധാനത്തിൽ പോലും വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അവിടെ മാറ്റിവെച്ച് തിരിച്ചതൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാകാൻ ഒരു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറാനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടു എന്താ കണ്ടത് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ പൂട്ടുന്നത് സ്ത്രീകളോട് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാം വ ആറാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ജോലിക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇസ്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നടത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ മാറ്റം നടത്തിയാൽ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അങ്ങനെ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വഴിപ്പെടില്ല എന്ന ഒരു ഉറപ്പ് അതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഡിവ ഒരു ഡിവൈൻ ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ എളുപ്പം മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല എന്നതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ഹിന്ദു ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ക്രിസ്ത്യാനി ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ജൂതൻ ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതില്ലാത്തത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിസ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിലവിൽ അതുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അനുഭവിച്ച് നേരിട്ട് അത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയും ഇതൊന്നും അറിയാതെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ കണ്ണും പൂട്ടിയിരുന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാനോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇസ്ലാമിനില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ പോലേക്കുള്ള ആളുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കയ്യോടെ എന്താണ് ചില ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ പോലും നമ്മൾ നേരിട്ട് അത് ഇടപെട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ആ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെശക് അത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗതിയെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാര കൂട്ടത്തിനെ കാണുന്നത് മൊത്തം അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് സംഘപരിവാറുകാരായി മാറുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്
ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം റിഗ്രസീവായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എവിടെ നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ എവിടെ നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും ലിബറൽ മൂല്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഏത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അടക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാസി പാർട്ടികളടക്കം അതിൻ്റെ വക്താക്കളടക്കം ഇന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു അതിന് വഴിവെക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളിലുള്ളതിൽ അതിലേറ്റവും ആദ്യത്തെ കാരണമായിട്ട് എണ്ണുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രശ്നം വിതച്ചിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അവിടുത്തെ ഇൻക്രീസിങ് ക്രൈം റേറ്റ്സും അവരുടെ അവരുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അനുഭവിക്കേണ്ട ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഈ ഇമിഗ്രൻസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നതിലുള്ള അസംതൃപ്തിയും അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഇംബാലൻസും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അവിടെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം എ അതിൻ്റെ ഒപ്പം അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വിഷയമാകുമ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ വലതുപക്ഷത്തിന് വളരെ മികച്ച ഒരു വളക്കുറുള്ള മണ്ണായിട്ട് അവിടെ മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുണ്ടായിരിക്കെ ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലെ ഒരു വലതുപക്ഷം വളർന്നു വരുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ഈ ഇസ്ലാമും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയുമാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ എന്ത് തടസ്സമാണ് ഇവർക്കുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധർ എന്നൊക്കെ സ്വയം ഗീർവാണം അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ എതിർക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇടതുപക്ഷമാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താണ് ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരാണ് പുരോഗമനമുള്ള ആളുകളാണ് മതേതരാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഗോൾ വാർക്കർ വിരുദ്ധനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാപ്പ സ്വയം തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്ന അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ സംഗതിയിലെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി അതവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ സംഗതിയിൽ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റോൺ വാൾ ചെയ്യുന്നതടക്കം നിങ്ങൾ ആളുകളെ ചാപ്പിയടിക്കുന്ന അടക്കം ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് ഭയക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തടുക്കുന്നതോ അടക്കം അതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പത്രസമ്മേളനമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന അവസരത്തിലും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ എന്താ പിന്നെ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവർ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഫാഷിസ്റ്റുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാതെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഫാഷിസ്റ്റുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടും കാണിക്കുന്നത് ഫാഷിസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിദ്വേഷമാണ് എന്നുമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ഓടുന്ന ആ പ്രധാന വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദ്വേഷവും വിദ്വേഷ ജനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കമ്പോണൻസും ആണ് എന്ന് പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരടി പോലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞും വെക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പോളിസി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഈക്വലി അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക അതിനെ ഈക്വലി അതിനെ എതിരിടുക എന്നുള്ളത് അതിലൊരു വശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷരാണ് എന്നൊക്
അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം എന്നുള്ളത് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് എന്ത് പേരിട്ട് വേണേലും നിങ്ങൾ വിളിക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സൂചന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഷം ആ വിഷത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ മാത്രം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വിഷയത്തെ പറയുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ചാപ്പിയടിച്ച് ഒതുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ കൂട്ടത്തിനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ തളർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ കൂടുതൽ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് നന്ദി നമുക്ക് അവരിലേക്ക് പോകാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആയുഷ് സംഭവവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോദി വിരുദ്ധതയും ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കർക്കിടക കഞ്ഞി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അതിൽ അത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ആയുർവേദത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുടെ പ്രധാന ഒരു സംഗതിയാണ് മോദിയുടെ ഒരു വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ആയുർവേദത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഔഷധിയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയുർവേദ കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കർക്കിടക കഞ്ഞി ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നു ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് അവർ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോദി വിരുദ്ധത കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബി ജെ പി വിരുദ്ധത കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പടിയടച്ച് പിണ്ടം വയ്ക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ അത് ബ്രഹ്മാവും അശ്വിനി കുമാരന്മാരും അങ്ങനെ വേദങ്ങളും ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് ഏതുപോലെ മറ്റേത് സംഗതി നിങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വയുടെ അജണ്ടയിൽ പെടുന്ന സംഗതികൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടുന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം കിട്ടുക അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദത്തെ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയുർവേദത്തെ മാത്രം എടുത്ത് കക്ഷത്ത് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ എടുത്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് തെറി പറഞ്ഞ് മോദിനെയും തെറി വിളിച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നമ്മളുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂറിസം ലിങ്ക്ഡായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന പൈസ അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് കാണിച്ചിട്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരിക്കലും തടയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ചില നീക്ക് പോക്കുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വെക്കുന്നു ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളും പറയുന്നത് ഓരോ വിഷയത്തെയും വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി കണ്ട് എതിർക്കേണ്ടതിനെ എതിർക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്വന്തം എന്ന വണ്ണം തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു വിദേശിയുടെ അടുത്ത് ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തലയിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന സ്ഥലം പോലും കേരളമാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആദ്യത്തെ സാധനം അത് കുടികൊള്ളുന്നത് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ശരിയാവില്ല അത് കുറഞ്ഞു പോകുള്ളൂ ഇത് ഇത് പോക്കിരുത്തലാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിനെ എടുത്ത് ദൂരെ കളയേണ്ട സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട എതിർക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഈ അജണ്ട ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇതിൽ എടുക്കേണ്ടതിനെ എടുക്കുകയും തള്ളേണ്ടതിനെ തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നിലവിൽ